A gente volta falando de futebol. Um dia depois da vitória sobre o Atlético Paranaense, os torcedores do Bahia comemoraram muito. E adivinha, Juca, com qual roupa eles resolveram sair hoje, nessa quinta-feira? Na ressaca da segunda vitória seguida, as camisas do Bahia invadiram a cidade. Até por baixo do colete de trabalho, lá estava ela. Vai ser para sempre essa camisa agora. Acabou o sofrimento. Não era para menos. Quem foi a Pituaçu nesta quarta-feira sabe que o jogo contra o Atlético Paranaense não foi fácil. Estava um tempo de desmaiar, mas ali rente, colada. Até quando saiu aquele gol lindo. <risos> que foi lindo, Marilene, ninguém pode negar. Depois do belo passe de Helder, Júnior deu um toque de cobertura e marcou o único gol da partida. Com o resultado, o Bahia chega aos 30 pontos e à 14ª posição na tabela. Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Tricolor estaria entre as equipes que disputam a Sul-Americana. Para alguns torcedores, esse é o efeito Papai Joel, que agora sim começa a ser sentido. Joel agora já está com o time na mão, já da, daqui para frente agora é só alegria. Com tanta empolgação, não Mas precisava não nem perguntar. Mas vamos lá, será que o Bahia vence o Corinthians no domingo? Claro que vai ganhar, é lógico, né, mano? É isso aí, o Bahia vai chegar lá e ganhar, um, dá um a zero ferrado. Tá bom, tá bom, mas não custa lembrar que o jogo é na casa do adversário e que o alvinegro paulista briga pelo título. O confronto promete fortes emoções, mas deixa a ansiedade para o dia da partida, porque até lá... Quero só curtir o um momento. Bahia! Impressionante o que está acontecendo aqui no Parque Aquático. Um coração vai ser pouco. Vamos com 190 milhões. Em outubro, ano 2011. Tá na Record, tá com o Brasil. E para comentar as notícias do futebol, aqui com a gente, claro, Silvio Mendes. Silvio, boa noite. Boa noite, Chuca. Boa noite, Carol. Boa, boa noite, noite a todos. Que análise fazer, Silvio, desse jogo aí? Bahia, Atlético Paranaense ontem, 1 a 0 segundo tempo. Sofrido, né? Sofrido. Arrastado, né? Pegando no tombo. Um sofrimento para segurar esse 1 a 0 É, hein, mas a torcida do Bahia tá certa, nasceu em euforia. Porque eu não me lembro desse campeonato brasileiro, quando é que o Bahia ganhou duas partidas seguidas. Aí o Bahia veio de uma vitória adicionante contra o Fluminense e ontem uma vitória sofrida, mas uma vitória que representou mais três pontos nessa caminhada aí e que deu ao Bahia a 14 quarta posição. Bahia entrando na zona da Sul-Americana. E isso dá um indício de que o Bahia vai ser um time difícil para o Corinthians no próximo domingo lá no Pacaembu. Agora você ontem hein, queimou a língua, né? Como você mesmo disse, eu estava ouvindo a sua transmissão pela Rádio Sociedade da Bahia e você falando mal do pobre do Júnior, ele foi lá e balançou a rede. É verdade, eu disse que ele estava parecendo uma tartaruga, uma lesma dentro de campo, porque o Júnior parecia que estava dormindo dentro de campo. E no momento do gol... E aí ele ainda teve a, 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 aquele, a, aquele gesto de olhar para o lado, assim, para o Bandeirinha, para ver se ele estava ou não, não impedido. É eu pensei até que ele não ia chutar a bola no gol. Mas, felizmente, a bola entrou, ele dedicou o gol ao pai dele, que ele perdeu recentemente. É, o, o jogador está ali para isso. Às vezes o cara não pega na bola 200 vezes, mas pega uma vez só e define. E agora o Bahia está sem Souza, né, Silvio? Como é que fica aí a situação do ataque? Não tem problema, tem o, o Júnior, ele fez gol ontem, né? Vai jogar do lado do Reinaldo, porque o Jones também tomou o terceiro cartão amarelo. Está de fora, aliás, ele tomou o, cartão, o terceiro cartão amarelo num despreparo do, do, do árbitro da partida, o capixaba Pablo Alves lá, que não marcou a penalidade máxima em cima do jogador e ainda puniu o jogador. Deu o terceiro cartão amarelo achando que o jogador tinha simulado a falta na área quando a perna direita do goleiro, nesse lance que você está vendo aí, telespectador, a perna direita do goleiro pega a perna direita do Jones. O goleiro ainda tenta encolher a perna, mas não dá mais tempo. Uma penalidade máxima aqui na China, no quintal do seu Pablo aí, só que ele não marcou. E esse lance tirou o Jones do jogo contra o Corinthians, se bem que o Jones não estava bem ontem, foi até culpado pela torcida do Esporte Clube Bahia, mas, é, Silvio, eu vou Reinaldo aproveitar é. a sua deixa e já vou perguntar para você. É, Jones, né, Dodô, Lulinha, Souza, 
Tem um monte de jogador aí fora dessa partida de domingo que vai ser muito perigosa também para o Bahia, muito complicada né, contra o Corinthians. Quem vai fazer mais falta aí? Olha, o problema é o seguinte, é aquela política de cuia na mão, que eu sempre digo aqui. O Souza é do Corinthians, o Dodô é do Corinthians, e vai por aí, o Lulinha é do Corinthians. Como o Corinthians paga metade do salário, ele não vai pagar para jogar contra ele. Se o Bahia pagasse inteiramente os salários desses jogadores, eles estariam no jogo contra o Corinthians. Vai ser metade, metade. Então, não vai jogar contra a equipe do Corinthians. Mas o treinador tem substituto à altura. O Carlos Alberto pode entrar, o Lulinha faz falta? Faz, porque, na realidade, ele é o substituto imediato do Carlos Alberto. Agora, para mim, quem vai fazer mais falta é o jogador Dodô, porque não tem um especialista na posição, o treinador Joel Santana. E ele deve operar com o Maranhão naquele setor, embora ele não tenha confirmado. Ou então sair com três zagueiros, botar o Helder lá pelo lado esquerdo, Alguma coisa o Joel vai ter que fazer é para superar essa situação. José Silva, a gente continua falando do tricolor, depois de se afastar da zona de rebaixamento, o Bahia ficou mais confiante. O time se prepara agora para um mais um desafio, enfrentar no próximo domingo um dos líderes do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. Após a vitória contra o Atlético Paranaense, os jogadores do Bahia, que atuaram os 90 minutos, fizeram um trabalho regenerativo na academia. Os atletas que não jogaram durante a partida disputaram rachão em campo reduzido. O próximo desafio do tricolor é no domingo, contra o Corinthians, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Com 44 pontos, o time paulista ocupa a terceira posição na tabela. O Bahia tem 30 pontos e está na 14ª posição, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. A gente sabe da grandeza do Corinthians diante da sua torcida. Né? Não é um jogo fácil, é um jogo difícil, é, até porque o elenco do Corinthians é muito forte, é tanto que está aí na liderança, está é, entre os quatro. E eu acho que o jogo vai ser difícil, mas nossa equipe vem de um grande momento e queremos tirar o ponto né, na casa do Corinthians. Agora, Silvio, é, a gente viu aí no, no jogo de ontem né, que o árbitro pode ter prejudicado um pouquinho o Bahia. Como, que que você, como é que você avalia o árbitro da próxima partida? Bem, o de ontem, águas passadas no Bob Moinhos, quase seria desastrosa a atuação dele, porque se o Bahia não faz o gol através do Júnior, a torcida do Bahia ia pegar no pé desse ato por muito tempo, porque ele não marcou pênalti no Júnior, que seria uma oportunidade do Bahia fazer gol, num lance de cobrança de penalidade máxima. O que vem aí, o Evandro Romã, que é o árbitro do jogo Corinthians e Bahia, esse é especialista. É um árbitro de inteira confiança dos homens da Confederação Brasileira de Futebol, esse especializado nessa situação de arbitragem, um árbitro experiente, Paranaense, né? embora tivesse metido no passado uma tal de máfia da arbitragem aí, mas que não ficou nada aprovado contra ele, ele vai apitar o jogo, é banda romana, só de minuto de silêncio tem 200 horas na carteira de trabalho. Agora Silvio, esse jogo contra o Corinthians pode ser o mais difícil do Bahia até agora, me parece. Todos os jogos são difíceis, sabe Juca, mas é claro e evidente, que dentro do aspecto dificuldade fora de casa, é claro que o Bahia é, tem que o tomar seus cuidados. Mas o Corinthians não está com essa bola toda. O Corinthians é, realmente é o terceiro colocado, é, tem 44 pontos, tem. Mas não está repetindo as boas atuações dentro do Pacaembu. Isso pode ser benéfico para o Bahia. E o Bahia tem um conceito quando joga com o Corinthians. Ok, Silvio. Boa noite. Obrigado. Boa noite para você também. Obrigado. Vamos torcer aí. Boa noite. Até amanhã.